तो आपने आई एस एस का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आरबीआई का क्या डिफरेंस है आरबीआई का जो आपने आरबीआई भी क्वालिफाई किया थर्ड रैंक था आपका तो उसमें क्या डिफरेंस है आई प्रिपरेशन के साथ खुद ही हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं सिलेबस का या स्टैट भी If you look at the syllabus and the process, ISS का six exams in three days होते हैं, RBI का it's completely opposite. एक ही दिन में वो भी objective होगा pre and then mains में after in a gap of month or two, दो mains के exam होते हैं और जिसमें से एक stats एक English होता है. तो इसकी strategy अलग नहीं है लेकिन just pattern अलग है. तो अगर आपने stats ISS के preparation ही if you have good enough preparation, it definitely it helps in RBI side by side. लेकिन उसमें ट्रिप्स एंड टेक्स बस थोड़ी अलग है अपार्ट फ्रॉम आई एस एस सो फॉर द प्री इट्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं ओनली जैसे आई एस एस में टू आवर्स में ही यू हैव टू डू एट्टी क्वेश्चन बट आर बी आई में इन द प्री यू हैव टू डू ट्वेंटी क्वेश्चन ओनली एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टीनेस इज रिलेटिवली हाई इन आर बी आई जस्ट बिकॉज ट्वेंटी क्वेश्चन थ्री आवर्स टाइम एंड जो प्री में टॉपिक्स होते हैं लाइक प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस एनोवा मल्टी वेरियट तो कैसे किए तो यू हैव टू डू इन डीप इन्फ्रेंस स्पेसिफिकली एंड दर इज नो श्योरिटी एंड इसका क्या है कि आर बी आई में यू डोंट हैव प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इन आर बी आई सो यू डोंट हैव रियली जज कि भाई कहाँ से क्या पैटर्न आया है कि यू सेल्फ एनालाइज द पास्ट सो इट्स लिटल बिट रैंडम बट यू हैव टू prepare in detail probability inference and other things and uh, isme agar aaye ki bhai uh, aap alag kaise ho sakte ho logo se multivariate jaise mostly logo maan lo suppose few people don't have uh, multivariate as option in iss but so they skip this part so you choose multivariate side by side ki multivariate se do teen question aate hi aate hain stochastic se do teen aate hi aate hain inference se agar aapne kaiseler rota ki baaki books padhi hain unka definitely use hota hai in detail apart from kaiseler rota ki मनोज क्रम श्रीवास्तव और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एज वेल तो वो आरबीआई में मैंने स्टार्ट किए थे लेकिन आईएसएस में आई हैवंट डन दैट क्योंकि इन्फ्रेंस डिटेल में आरबीआई में पूछते हैं सो आई हैव टू बी मोर डीप इनटू दैट सो फॉर मनोज क्रम श्रीवास्तव फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सो व्हाटएवर टॉपिक डू इट फ्रॉम वेयरएवर पॉसिबल की कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल वेदर इट्स इजी और डिफिकल्ट नाउ इट डिपेंड्स ऑन लक की एग्जाम आसान आए या डिफिकल्ट बट यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन आरबीआई बिकॉज इट्स लिटिल रैंडम एंड ऑब्जेक्टिव इन डिटेल पर्टिकुलरली सो इट्स हंड्रेड मार्क्स एंड डिफिकल्टी लेवल इज रिलेटिवली डिफिकल्ट डिफिकल्टी लेवल सो कमिंग टू द मेन पार्ट लास्ट ईयर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है जनरली अराउंड फाइव टू सिक्स सब्जेक्ट्स होते थे आरबीआई मेंस में लास्ट ईयर आई गेस सेवन टू एट टॉपिक्स थे सो यू हैव टू चूज सर्टेन टॉपिक्स एंड कंप्लीट फाइव क्वेश्चंस बाय नॉट सेलेक्टिंग मोर देन टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक सो हर टॉपिक के थ्री थ्री क्वेश्चन होंगे लाइक प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग के तीन मल्टीवेरिएट के तीन इन्फ्रेंस के तीन डेटा साइंस के तीन टाइम सीरीज के तीन लीनियर मॉडल्स के तीन इकोनोमेट्रिक्स के तो यू हैव सेवन टू एट्स तो आई आर बी में क्या है कि यू हैव अ लार्ज सैम अ लार्ज पूल टू सेलेक्ट ओनली फाइव क्वेश्चन तो आप कोई भी थ्री टू फोर टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो फिर एग्जाम में जो आसान आया ट्राई टू अटेम्प दैट सो आर बी आई की अगर स्ट्रेटेजी पे आते हैं आई पर्टिकुलरली फोकसड ऑन सिंस मेरा सैम्पलिंग स्ट्रॉन्ग था एंड मल्टीवेरिएट में क्वेश्चन सिलेबस कम है लेकिन हर बार वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं तो मैंने मल्टीवेरिएट कभी नहीं पढ़ा था इवन कॉलेज एज वेल इन आई एस एस प्रिपरेशन एज वेल बट आई लर्न मल्टीवेरिएट जस्ट बिकॉज ऑफ आर बी आई एंड लकीली दो वहां पे दो क्वेश्चन आए थे मैंने दोनों अटेम्प्ट करे लाइक यू कॉन्ट सेलेक्ट मोर देन टू क्वेश्चन इन वन पर्टिकुलर सेक्शन तो बट मल्टीवेरिएट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिलेबस कम है एंड इट्स वेरी स्कोरिंग मल्टीवेरिएट में अगर आप ओवर द प्लास पैटर्न देखोगे थ्री टॉपिक से दो क्वेश्चन आए आए हैं इट्स पी सी ए कैनोनिकल एंड फैक्टर एनालिसिस ये थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन इतना श्योर है कि इन तीनों में से एक एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आया ही आया हो सकता है दो भी हर बार आए हैं तो इस बार भी दो आए थे लास्ट ईयर भी टू क्वेश्चन आए थे तो आप खुद सोचो कि अगर आप पे श्योरिटी है थ्री टॉपिक्स करने से टू क्वेश्चन वहां से आ ही रहा है तो वाई टू लीव दैट पर्टिकुलर टॉपिक सो मल्टीवेरिएट मैंने पढ़ा था एंड मल्टीवेरिएट के प्रिपरेशन के लिए आई फॉलो दी यूट्यूब वीडियोस डॉक्टर अमित मित्रा आई गेस हाँ अमित मित्रा सर हाँ वो आई टी कानपुर आई टी कानपुर के प्रोफेसर लाइक वो पुरानी प्रोफेसर इन आई टी एनपीटीएल पे भी अवेलेबल है यूट्यूब पे भी सो मल्टीवेरिएट की मैंने वहां से वीडियोस देखी थी स्टार्टिंग मैंने की थी पीसीए फैक्टर एनालिसिस एंड कैनिकल बट मैंने बाकी सब भी पढ़ा था कि इन केस मान लो वर्स्ट वर्स्ट केस इन तीनों से नहीं आया थोड़ा बाकी से आया तो एटलीस्ट आई कैन अटेम्प्ट वन क्वेश्चन
but you have to primarily focus on PCA factor analysis and canonical. And in the topics, you know, just uh, notes, questions, uh, two books, which Johnson has, I think, an Anderson or a Oh. in multivariate so unke aap dekhoge har bar pattern kya hoga they have limited questions unme thoda sa tweak karke har saal wahan se questions aaye hain is saal bhi both questions were from these books thoda sa pattern change ho gaya tha jaise usme multivariate questions mein one row aise hota hai to humne uske liye solve kiya hota hai exam mein kya tha unhone direct value de di thi agar aap relate kar paoge ye maine padha hua hai us tareeke se to aise se hoga na wo jab bhi hoga तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके क्वेश्चंस वहीं से आते हैं इन दोनों बुकों से स्पेसिफिकली इस टॉपिक में मल्टीवेरिएट तो आई वुड से मल्टीवेरिएट को आप अपना स्ट्रांग बनाना एंड देन क्योंकि आपको पांच क्वेश्चंस करने हैं दो दो एक में से कर सकते हो ऐसे नहीं कि आप तीन ही सब्जेक्ट प्रिपेयर होकर जाओगे चार प्रिपेयर होकर जाओ कि हो सकते हैं आसान आसान क्वेश्चन आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर पाओ तो मैंने अब सैम्पलिंग इन्फ्रेंस probability multivariate and time series and time series upar upar se padta hai generally what happens maan lo aapne padha ek particular topic and wo bahut difficult aa gaya that you will not be able to attempt it so and ek aisa topic hota hai jahan se bahut aasan aaya but you haven't covered it so five cover try to cover five to six topics there are high chances kahin na kahin se easy aa jayega for example this time only i have attempted two questions from the time series jo maine aise socha bhi nahi tha just because they were very very simple so don't leave anything but thoda thoda sabke bare mein aise knowledge honi chahiye and but three to four topics aapko strong banani banani whether it's sampling time series inference or multivariate but multivariate should be the first priority i would say so that's the strategy for rbi mains and more practice and english skill it's very common i think i don't need to tell anything in that mm -hmm. तो बहुत बड़ी आपने आया पूरा आई एस पूरा आरबीआई का सिलेबस वाइज एंड स्ट्रेटजी शेयर किया तो एक तो बच्चा अभी क्वेश्चन पूछ रहा था फिर एक कुछ चैट पे आ जाते हैं तो वो एक पूछ रहा था आपने आरबीआई का जॉब छोड़ के आई क्यों ज्वाइन करने का सोचा क्या वजह है फर्स्ट ऑफ़ ऑल आया मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो इट्स रॉन्ग टू से मैंने आर क्यों छोड़ी मतलब Uh, RBI has permanent posting like DSM departments is only available in RBI Mumbai. So it's like you will be settled permanently. And there are high chances. I I would say. Kimam and I am from Faridabad. So ISS may mostly postings are in Delhi. In the initially you can be posted anywhere in your district and other district in field operations divisions. But in the long run, uh, higher postings are in Delhi. So I am from Faridabad and we are only two brothers. It's my personal decision that. Uh, I have chosen that I will be near to my home and the diversification of work in ISS. It's timely promotions, but RBI it's not the same case. They like in ISS in thirteen years you will be a director, but RBI me it's not uh, no surety. So there are fixed promotion in ISS and diversified nature of work. Ki maalo if you join assistant director in Ministry of Health, there are high chances you will join another ministry in your next promotion. So over your entire around like thirty years of service, you will get a lot of exposure of different different ministries, including the field work. So it will not be a monotonous sort of. so coming to professionally and personally it's obviously central government there are less perks in it but i think uh, respect and other extra things nature of work i would say hmm theek hai to main chat pe kuch aa jata hu shuru mein chat aaya tha to ye tha ki rbi versus iss to aapne bata diya iss mein gk aur gs kis level ki aati hai If you are good enough, you will find level very easy. If you are not good enough, you will find it difficult. So yeah, there is no level. Administrative uh, service level का आता है? IAS में जो? No no, बहुत बहुत आसान. That's why I said कि you uh, drist. If you follow the main sensor writing of drishti regularly over the period of time, आपको बहुत idea लग जाएगा. Like कोई भी topic का detail नहीं आएगा. वो general statement होती है. In five मार्क्स का होता है तो आपको विद इन हंड्रेड वर्ड साइड साइड उसको उसके बारे में लिखना होता है तो कोई भी टॉपिक इतने डिटेल नहीं आएगी कि किसी ने से नहीं हुआ बहुत जनरल टॉपिक होगा लेकिन यू शुड बी नो और वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री वो करंट अफेयर्स ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं उसमें दैट्स वाई की प्रिपरेशन आप वहां से हेल्प ले सकते हो बट उतनी डीप नहीं आती इट्स श्योर नेक्स्ट uh, एक पूछा सारू ने कि पेपर फोर के लिए आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था पेपर फोर में 
So uh, I have chosen SQC and vital statistics and I have given the reason why just because they are not very much theoretical that like econometrics and sampling we need a lot of formulas and derivation practice because it's a paper for last day last uh, last paper hota hai, you will be tired and you don't get time to revision but if you uh, let's say it's just normal English where syllabus is very less it needs less revision time. So that's the reason I have chosen the both the subject SQC and demo. Imran, you are asking if you want to start coaching with ISS coaching. I mean, do you in English mein hai, starting ISS coaching? <laughs> yeah, I'm not allowed to do that, but <laughs> I will not. I will not do that. Okay. It will be against the service. Okay, this is done. Saying that GK GS ka level UPSC level is less than that. I mean, it's less than that. Yes. And the other question is that you have to share your experience with the interview, please. Uh, yeah, I would say ki for the timing, don't think about interview. A interview, it's completely different from the mains, which is exam. It's a different strategy for the limited students. It's a different zone for the main like, exam. Se. So haan, I can share the interview ka experience, but uh, for the timing, I think focus on focus on the interview. Ke alag se videos bhi available hongi. Like It's a completely different thing. You will not be able to relate to whatever I will be saying at the moment. हाँ पहले तुम रिटर्न और मेंस क्वालिफाई करो उसके बाद मैं इनका नंबर शेयर करूंगा इनके कांटेक्ट में बहुत सारे आईएसएस ऑफिसर से आप सबसे बात करो फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन करो अभी पहले आप मेंस निकालो कि हाँ लाइक स्टेप बाय स्टेप इट्स वेरी इजी टू इट्स फोकस ऑन दिस सिक्स एग्जाम्स फॉर द टाइमिंग यार बट इन शॉर्ट एक्सपीरियंस वाज गुड इनफ डेफिनेटली यू विल गेट अ डिफरेंट एक्सपोजर एंड दे चेक योर कॉन्फिडेंस ऑन एसटी स्किल्स एंड अदर थिंग्स एंड दे मेक यू फील कंफर्टेबल अनलाइक प्लेसमेंट इंटरव्यूज वेयर यू विल बी ग्रिल्ड एटसेट्रा दे मेक्स यू फील कंफर्टेबल नेक्स्ट सौरव पूछ रहे हैं कि सर आई एम इन सेकंड ईयर तो वांट टू स्टार्ट फॉर द आईएसएस एग्जाम एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट अब सेकंड ईयर आई थिंक यूजी होगा ये अंडर ग्रेजुएट या सेकंड ईयर यूजी स्टार्ट करना चाहता है आईएसएस एग्जाम क्या ये ठीक रहेगा ये बोल रहा है अभी कि आ यार I would say that whatever topics you are studying right now, they are part of the ISS syllabus as well. So don't think ISS is completely different. Whatever, just try to match these syllabus in your curriculum. Ki whatever the including that, you focus on those particular topics, attempting the uh, exercises, questions, and takes your interest in statistics and those fields. Because if you are thinking to study for the ISS preparation, you should have an interest in topics as well. So during your preparation in college days, takes interest in your academic curriculum and try to cover those subjects which are part of ISS syllabus, but not targeting not targeting the ISS exam at this moment of time. Hmm. Next, what are what are the perks of being ISS officer? What are the powers of ISS officer? Perks and yeah, powers. Coming to that, first of all, you will be a central officer, not the state level, and you will be grade A. Uh, officer, you will first in ISS service. First perk is the is the best service in statistics. Like it's the top. Like you will see statistics services. The rest are below it. Grade B, SSCs, statistical invigilators, and JSO. And is the top most statistical job. And perks may like training is the most beautiful. Uh, thing in the this service like eighteen months you will be again living a hostel life, uh, working in various fields, learning different um, background like finance, economics, administration, uh, safety and other thing. So first part is training and then the work wherever you will be posted, you will have an authority like a big assistant director is a big thing. Whether you are posted in field operation divisions, then uh, there are a lot of people working under you. So it will be administrative and managerial. If you are posted in Delhi, definitely there are technical expertise like computer center, NAD, other things. So you will have a big responsibility alongside a good statistical job. ये ये पूछ रहा है कि सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है एम एम ओ एस पी आई एस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पांडे मोस्पी या देश है ना मोस्पी हाँ जो इंटर्नशिप करवाता है हर साल ये क्या वो कॉर्पोरेट में हेल्प करेगा जो मोस्पी इंटर्नशिप हर साल लॉन्च करती है ना इंटर्नशिप तो उसके लिए उस I don't have experience in that. Like I, I haven't applied, and I don't know anyone who has done this. So I'm not the right person to ask this question. Yes. 
अब ये टीना पूछ रही है सर मेरा एम लास्ट सेमेस्टर में हूँ मैंने आई का अभी प्रिपरेशन नहीं की है मुझे इस ईयर वहाँ आई एस एग्जाम देना चाहिए या नहीं मतलब इसने प्रिपरेशन नहीं किया है अभी लास्ट सेमेस्टर में है एम के फोर्थ सेमेस्टर में है और आई देना चाहिए बिना प्रिपरेशन के नहीं आई थिंक ये पूछना चाह रही है तो आ, इसमें देखो आप वैसे लॉजिकली देखोगे कि ऐसे नहीं कि लास्ट आपका सेमेस्टर है तो आपने अब तक अभी कुछ नहीं पढ़ा कि यू एम एंड स्टडी नहीं थी वट एवर दिन योर सेमेस्टर इन दिस सेमेस्टर इन यू पास्ट एज वेल तो फर्स्ट अटैम्प्ट यू कैन जस्ट गिव टू चेक द एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ अटैम्प्ट का लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी अटैम्प्ट आर देयर वो सी बी एस सी में होती है एंड आई एस एस में इट्स नॉट लाइक आप सिक्स सेवन अटैम्प्ट दे रहे हो लाइक अगर एवरी वन इज थिंग तो थ्री टू फोर में उनका हो जाता है इफ दे आर दे वॉन्ट टू डू सो इन आई एस एस डोंट थिंक अबाउट द नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्लियर हो जाए आपको कितना एग्जाम में आता या नहीं आता विदाउट टारगेटिंग जितनी आपकी प्रिपरेशन है यूटिलाईज दैट अच्छा ये जो भी पूछ रही है क्या स्टेप मार्किंग होती है ये जो सब्जेक्टिव आई थिंक पेपर होता है उसमें पूछ रही है स्टेप मार्किंग होती है लाइक हाफ सॉल्व किया तो पार्शियल मार्किंग नहीं बिल्कुल बिल्कुल उसमें जैसे एक पर्टिकुलर आंसर नहीं पूछते दे दे आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स मार्किंग एंड मे बी यू विल नॉट गेट अ फाइनल आंसर एज वेल इट्स नॉर्मल लाइक सब्जेक्टिव जो हमारे कॉलेजेस में चेक होता है ओके नेक्स्ट पूछ रहे हैं ये सो जाते हैं वेयर कैन आई गिव मॉक टेस्ट फॉर आईएसएस मतलब आईएसएस का यार डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट यू नो थिंकिंग प्रोसेस आई हैव एंट गिवन एनी मोक लाइक नॉट ए सिंगल मोक इज यू गोस व्हाट आई हैव ऑब्जर्वड इफ आई एम गिविंग एनी मोक इफ आई हैव माय नोट्स विद मी सो आई कैन सॉल्व द 100% क्वेश्चन सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्वड कि व्हाटएवर नोट्स यू हैव इफ यू आर गुड इनफ विद देम कि यू नो कि नोट्स है आपके पास इस क्वेश्चन को कैसे करना है नोट्स में से देख के सो आई पुस्ट आई फोकस्ड ऑन कि मेरे नोट्स मेरे को याद हो या एग्जाम में मेरे को उससे प्रॉब्लम है कि नया क्वेश्चन आ रहा है तो हाई शुड अप्रोच नो प्रॉब्लम वॉज कि अगर मेरे पास एफ एम एस में ये रिमार्क लिखा हुआ है या एस ए गुप्ता में या कैसे लर रोता की वो मेरे को चीजें याद हो सो आई फोकस्ड ऑन दो हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स या हाउ टू रिलेट द क्वेश्चन विद माई ओन नोट कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा और आपके खुद के नोट्स हैं तो आप मोस्टली क्वेश्चन कर लेते हो सो प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हो सबका अलग अलग है बट मेरे को पर्सनली मॉक्स की जरूरत नहीं थी आई फोकस्ड ऑन लर्निंग्स वट एवर नोट आई हैड एंड प्लस फ्यू इंस्टीट्यूट है दे वर मैनी रॉन्ग क्वेश्चन एंड रॉन्ग ऑप्शन एंड रॉन्ग आंसर कीज सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब बाई दो थिंग्स बट यहाँ पी वाई क्यूज यू कैन अटेम्प्ट पी वाई क्यूज अगेन एंड अगेन वाई लिविंग सर्टीन ईयर्स ऑफ पेपर एज मॉक लेट से यू आर लिविंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू थ्री एज अ मॉक अच्छा ये एक मुझसे पूछ रहे हैं कि डू डू वी हैव सम वन फ्रॉम कॉर्पोरेट येस एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आती रहती है तो मैं सोचता हूँ मैं सबका आंसर दे नहीं सकता इसलिए मैं एक सुटेबल पर्सन को ढूंढता हूँ जैसे अभी आयोगे का जो इसलिए इन्वाइट किया हमने क्योंकि आई एस एस रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि कैन कैन वी हैव समवन फ्रॉम कॉर्पोरेट सो आई विल इनवाइट समवन बहुत सारे लोग हैं तो ओके बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जैम की प्रिपरेशन आईएसएस में हेल्प कितना करती है अगर आप सिलेबस देखोगे इट्स अराउंड 10% ओनली कि भाई मैथ्स है उसमें मैथ्स आईएसएस में नहीं है जो बाकी 70% स्टैट्स है वो पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाती है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड इन्फ्लुएंस बाकी आई डोंट थिंक सो कि जैम में कुछ है ओके okay. अजाम लेवल थोड़ा मतलब है से हालांकि दोनों ग्रेजुएशन लेवल एंड इट्स कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नो कि आईएसएस इज सब्जेक्टिव एज़ वेल इन सर्टेन एरिया सो या 20% 30% 20% आई वुड से 10 20% इट विल हेल्प हेल्प ओके तो दूसरा मुझे हाउ टू चूज ऑप्शनल 
अगेन डिपेंड्स ऑन यू आपका विच सब्जेक्ट इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया इफ यू लाइक मल्टीवेट इफ यू स्टडीड मल्टीवेट इन कॉलेज डेज इफ यू हैव लेस टाइम सो यू डोंट हैव टू लर्न न्यू थिंग्स सो चूज दैट इफ यू हैव एम्पल टाइम यू वॉन्ट टू लर्न अ न्यू सब्जेक्ट एंड ट्राइंग इट दैट आउट सो चूज दैट सो एस क्यू सी एंड डेमो आर लाइक एवरी वन सेलेक्ट दैम मोस्टली पीपल बट मल्टीवेट इज अगेन वेरी कॉमन सो मोस्ट टॉप थ्री आर मल्टीवेट एस क्यू सी एंड डेमो ओनली ओके नेक्स्ट दिन आप उससे सर मुझे अस्थित्वा सर के नोट्स पी थ्री एंड पी फोर के लिए सही सही से समझ आते हैं तो उनके ही नोट्स को प्लस बुक करना सही है आपके नोट्स अपने नोट्स बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है मतलब उनके नोट्स प्लस बुक्स करें या अपने नोट्स बनाना सही है no uh, whatever helps you helps you like uh, these are just notes you should explore ki man lo agar aapko exam mein koi tough question aaya ya kuch aaya so you won't blame someone else so take notes as guidance try to learn from learn from the books example exercises and if you feel uh, while preparation that uh, you are forgetting things like just uh, attempting the question things are in books things are in notes as well what matters is whether you you are able to recall those things or not so if you think you are not able to recall uh, generally memory picture helps if you make your own notes it uh, helps to recall things very quickly sir aap puch rahe hain ki kya koi institute join karna hoga better guidance ke liye ya coaching ya institute join karna padta hai guidance ke liye aap to typing nahi kiya tha sir it's very generic question definitely dekho dono ke pros and cons hai what matters ki aap if you join an institute consistency में काफी हेल्प मिलती है यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव टू अटेम्प्ट दी क्लासेस एंड एक फिक्स शेड्यूल आपका बन जाता है इट डिपेंड्स ऑन यू अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग के साथ पढ़ सकते हैं उस टाइम में आप अपना टारगेट बनाओ एंड उस उस हिसाब से आपको पुश करो तो डेफिनेटली इन रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ एनी वन टीचिज ये कुछ है इट डेफिनेटली हेल्प नाउ इट लाइक इट्स अप टू यू एज वेल ऐसा नहीं है कि सबके लिए हेल्प करता है इट्स अप टू यू एंड बट इट हेल्प आई एम श्योर Can you please write the the names of the books if possible? I think आपने बता दिया ना बचपन में जो आपने लिख लिया होगा या तो हाँ या वीडियो में वीडियो में आप दोबारा अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग अपलोड होगा यूट्यूब पे तो आप वहाँ पॉज करके एक एक बुक का नाम लिख सकते हो इन्होंने बहुत डिटेल में बताया आई एस एस के स्टेप वाइज पेपर वाइज पेपर उन्होंने बताया है तो उसका आप एक बार देख सकते हैं नेक्स्ट है जो सर जो यू पी एस सी स्टेटिस्टिक्स ऑप्शनल है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो स्टेटिस्टिक्स ऑप्शनल है उसके प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं मतलब उसका पीवाई के ऊपर सॉल्व करके हेल्प करेगा यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का या फॉरेन फॉरेन सर्विस का यार अगर आप देखो कि ऑब्जेक्टिव में वी हैव अराउंड 7 टू 8 इयर्स पीवाई के उस तो आप जस्ट फॉलो द पैटर्न दे आर गुड इनफ अगर आप एक बार भी क्योंकि टाइम का बहुत किल्लत होती है <laughs> मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप पे 1 साल भी है वो बहुत आप अभी सोचते हो कि मैं गेट के भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन लगा लूंगा जैम के भी लगा लूंगा बट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन सिलेबस इतना ज्यादा है तो नोट्स पहले फर्स्ट प्रायरिटी होते हैं कि आपके जो नोट्स हैं वो आपको याद है सेकंड पी वाई क्यूज जो स्टेट्स के ऑलरेडी अवेलेबल हो थर्ड जहां से क्वेश्चन आते हैं आप वो फॉलो करोगे ना रादर देन कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी लगा लूँ यहाँ के लगा लूँ वी हैव टू बी लिटल स्मार्ट की क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं भाई न्यूमेरिकल के एस सी से आ रहे हैं इन फ्रेंड्स के उन बुक्स से आ रहे हैं देन सैम्पलिंग के संपन्थ एंड जो कोकरेन आई किस वहां से आ रहे हैं तो आप वो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड नॉट दी लाइक कम कवर स्टेट्स फ्रॉम एवरीथिंग एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड एक्जेक्टली पीएचडी नहीं करनी अभी अभी आपको प्रिपरेशन करनी है तो एंड इफ यू हैव टाइम टू मैं आई हैव आई एम नॉट सेइंग यू डोंट डू दैट इफ यू हैव टाइम यू डू दैट बट लाइक अगेन डिपेंड्स हाउ मच टाइम डू यू हैव तो ये पूछ रहे हैं एक बार सैंपलिंग सर्वे का बुक रिपीट कर दीजिए सैंपलिंग का एस संपद था सैंपलिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड सैंपलिंग टेक्निक्स कोकरेन टू बुक्स ये सारू पूछ रही है आपने सेल्फ स्टडी की थी या कोचिंग ली थी या इट वाज सेल्फ स्टडी ओनली आई वाज इन टच विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स मतलब जो व्हाट मेरे को लगता है कि जैसे डाउट्स होते थे ऑलरेडी सर्वे में ऑलरेडी सर्वे सारे दोस्त सर्वे में हां नहीं नहीं लाइक दे हैव गाइडेड मी बट जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं फ्यू स्टूडेंट्स लाइक हैव वन सेलेक्टेड काफी का सिलेक्शन हुआ है तो वी हैव अ कॉमन ग्रुप जहां पे हम रोज ऐसे डिस्कशंस करते थे कि इस बुक से ये है या प्रीवियस ईयर तो इट वाज इन कांस्टेंट टच जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है कि आप डिस्कशंस कैसे लोगों के साथ कर रहे हो कि वो तो आप कोचिंग लो ना लो लेकिन आपके रोज माइंड में स्टैट्स की चीजें ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपके लाइफस्टाइल होना चाहिए वेदर इट्स कोचिंग और फ्रेंड्स
कह रहे हैं कि जो गुप्ता कपूर के बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव भी करने हैं या एक साइज के क्वेश्चन भी करने हैं ऑब्जेक्टिव है अगेन कि उसमें हंड्रेड परसेंट नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अगेन इट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव एम्पल टाइम फर्स्ट प्रायोरिटीज रीड दी ऑल एग्जांपल्स एंड रिमार्क्स फर्स्ट देन ट्राई टू डू द रेस्ट ऑफ दिस लेबर्स अगेन इफ यू हैव यू आर लेफ्ट विद द टाइम जितनी एक्सरसाइजेस होते हैं वो क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है इट टेक्स अलॉट अलॉट ऑफ टाइम एंड विच विल नॉट बी विट गिव यू अ गुड रिटर्न बट एग्जाम्पल्स एंड रिमार्क्स विल गिव यू अ गुड रिटर्न एकता पूछ रही इफ पॉसिबल कैन यू शेयर द लिस्ट ऑफ बुक व्हिच यू मेंशनड नाउ इफ यू हैव रिटन समवेयर तो आप फोटो भेज सकते हैं मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ये कर सकते हैं ओके मैं आफ्टर द आई विल अगेन राइट लाइक माय हैंड राइटिंग इज नॉट गुड मैंने लाइक ऐसे ही लिखा था बट आई विल राइट अच्छे से एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ द ड्राइव विद संतोष ये सही रहेगा मैं हाथ मैंने मोस्टली नोट्स डाले बट आई विल कीप अपलोडिंग ऑन द ड्राइव लिंक जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं हाँ ये ठीक है जैसे आपने जो मटेरियल है आपके या आपके जो स्ट्रैटी अगर एक जगह है तो आप लिंक शेयर करें मैं ग्रुप में भेज दूंगा तो लोगों का हेल्प हो जाएगा ये यार समवन इज सेइंग शेयर टेलीग्राम सर आई आई हैवंट क्रिएटेड टेलीग्राम चैनल आई डोंट थिंक इट्स रियली यूजफुल कि आप कहीं पे डाल दो कि इट्स लाइक वेरी आई विल सेंड टू संतोष एंड अदर माय सीनियर्स यू विल गेट यू विल गेट इट तो अभी तक मैं पुराना चैट कवर कर रहा था लास्ट मीटिंग का अब आते हैं इस मीटिंग पे तो अभी तक जो चैट क्वेश्चन पूछा वो पुराने मीटिंग के थे तो यहाँ पे okay. हो गया ठीक है ये सारू पूछ रही आरबीआई मल्टीवेरिएट एंड आईएसएस मल्टीवेरिएट पेपर फोर बोथ आर सेम और डिफरेंट इन सिलेबस और चूज कर सकते हैं आई हैव एंड चूजन दी मल्टीवेरिएट इन आईएसएस बट आरबीआई रीजन में कि आई नो कि वहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दी मल्टीवेरिएट बट आई हैव आई � पूछ रही है कि बीइंग अ स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट और नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट हाँ ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछ रहे हैं एमएससी करना जरूरी है निकालने के लिए एमएससी होना जरूरी है जरूरी नहीं है बट जो मैं आपको पर्सनल देता हूँ जो कुछ कुछ फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस लेट सपोज यू आर ग्रेजुएटेड एंड यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर आई एस एस लेट सपोज इज टेकिंग टू ईयर्स एंड थ्री ईयर्स बट पोस्ट ग्रेजुएशन इज समथिंग जहाँ पे आप उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज लेट्स यू हैव बैकअप ऑप्शन की यू आर डूइंग मास्टर्स साइड बाई साइड लाइक वो बर्डन थोड़ा बहुत कम हो जाता है थोड़ा क्या लाइक बहुत कम हो जाता है एंड ऑलवेज देर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन पोस्ट ग्रेजुएशन यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट गुड फ्रेंड्स एज वेल ऐसे नहीं कि घर पर बैठ के जस्ट आई एस एस के प्रिपरेशन यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू मीट न्यू पीपल एंड आप उन टॉपिक्स में इंटरेस्ट लोगे जो आपके आई एस एस सिलेबस में भी है हाँ टाइम शॉर्टेज होगा लेकिन साइड बाई साइड देर आर पीपल जिन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुई दे हैव क्लियर दी आई एस एस सो मान लो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी एंड जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन हुई यू हैव क्लियर दी आई एस एस एग्जाम एज वेल so i would say do that as a backup option and just side by side preparation okay because so, say aapka like preparation mein kya aap naya masters mein admission le rahe ho naye questions aate hain ek group mind ki growth hoti hai jo graduation level tak students ki nahi hoti hai hmm ek puchne ki sir rbi ka interview experience share kijiye aur the interview experience uh इट फर्स्ट ऑफ ऑल की आर बी आई का अब तक का जनरली क्या होता था दे ग्रील यू बट दिस टाइम दैनल वॉज वेरी 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 कम्फर्टेबल दे वर अराउंड सेवन टू एट मेंबर्स इन यू पी एस सी दे वर फोर मेंबर्स ओनली सो ईच माई इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स एंड दे ग्रील लिटल बिट ऑन द जॉब बट आई वॉज प्रिपेयर फॉर अदर थिंग्स सो या आई स्कोर लाइक अराउंड फोर्टी समथिंग आई गेस बट हाँ इन द इंटरव्यू बट वट मैटर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर बी आई try to get as many max as in the written because interview is very 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 subjective and random you are not sure about the interview like i have scored the maximum in the written part so for the timing till you get the interview call don't forget by interview just your written is everything let's suppose ki aapka written se hi uh, selection hoga so try to put that efforts in the written part hmm they agree if no study group are available then is it necessary to join no study hmm ye chat padh raha hu abhi dekh sakte hain ye current chat ah. hmm. so yaar yeah. uh, i think join the telegram channel you will meet a lot of people and if someone is asking doubt you can help them solve in the doubt if you have doubt you post in definitely you will get in touch with a lot of people 
hmm. and near joint like if you can afford it uh, you don't have you will not have a regret uh, in future join it so want to do a second year ug student for I iss i think isko bata diya humne answer kiya hai ha yeah second year ug can anyone yeah. clear iss while maintaining job to the job ke sath kiya ja sakta hai yaar uh, depends ki uh, from how long have you thought ki you you want to give the iss so if you are doing the job and you have just uh, think ki yaar let's uh, let's do iss job so maybe it will get a little difficult and maybe it depends on your work profile as well if it's still like in my consultancy i used to work late night so i will i'm why i was not getting ample time to study on my own but there are people who do, does it for example in this service uh, suman preet kaur is selected she was doing job in actuarial science field so yeah she was selected so she has cleared this service alongside her job so there are people who does that and plus you have a background of stats how much you are prepared and how much you want to prepare for the next attempt yes if you believe then you can do is there risk uh, you can risk do like that? there is no excuse then you have to set your priorities now like if you are doing job then maybe you have to neglect few friends or extra curricular curricular activities daily four to five hours study and then job so it are priority wise and there are people who has done who has cleared the exam alongside the service a good bunch of people i guess so ekta puch rahi hai sir demography paper ke liye kaun si book follow kare you know, for uh, demography i uh, i have followed fas only sc gupta uske examples uh, and then exercises fas ke i have solved the exercises as well because mortality fertility general fertility rates wahan se questions aate hi aate hain to fas plus uh, notes of our seniors vijay hmm. puchte hain google whatever topics left then google yeah whatever if you think ki kahin pe notes mein nahi mil raha hai books mein nahi mil raha google it read it from any platform read it from any pdf and then just make the notes like it no necessary ki ek pdf kisi notes mein wo particular milega ya the more you do desktop research the more you will remember the things theek hai vijay puch rahe hain sir please tell about third paper and gs again third paper i think you can watch it uh, what detail batai nahi you bhi dekh lijiye sir ठीक है ना तो आपने पहले डिटेल में बता रखे ना ऑलरेडी तो रिकॉर्डिंग में कवर हां जीएस का देखो जीएस का अगर शॉर्ट वाइज मेन वही कि 20 क्वेश्चंस होते हैं फाइव फाइव अलग से दृष्टि की वेबसाइट है वहां से मेन आंसर राइटिंग के आप लास्ट वन ईयर के जो क्वेश्चंस वहां पे होते हैं फिल्टर लगा के लाइक ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी साइंस फिल्टर वाइज आप रोज पढ़ सकते हो कुछ कुछ एंड बार बार उनको लेसन ही एक बार पढ़ लिया एंड वो चीजें फिर फ्रेंड से डिस्कस करना किस टॉपिक में मैंने आज ये पढ़ा इस टॉपिक पे ये पढ़ा इट्स अ कंटीन्यूअस प्रैक्टिस फिर आप पूछ रहे हैं जो सेड बी नीड सराउंडिंग्स लाइक फ्रेंड्स एंड कलीग्स ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन इज इट नेसेसरी बिकॉज़ गेटिंग दिस इज डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट इन एनी कोचिंग सूट द गेटिंग फ्रेंड्स और कलीग्स विद हुम यू कैन डिस्कस तो आई थिंक इन्होंने बताया था ना टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पे है अब इफ यू आर सेड टू हैज टेलीग्राम ग्रुप निपोन हैज ग्रुप एंड अदर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज इज अनदर ग्रुप और अगर सीरियस कैंडिडेट कोई मिलता है देन यू कैन मेक फ्रेंड एंड देन कैन डिस्कस अगर लगता है कोई सीरियस एग्जाम को लेके यू कीप आस्किंग डाउट्स एंड यू कीप हेल्पिंग पीपल यू विल गेट डेफिनेटली हैव अ कन्वर्सेशन बट यू हैव टू बी लिटिल एक्टिव टू गेट न्यू फ्रेंड्स लाइक इफ यू डोंट सर बुक्स फॉर सैंपलिंग सर्वे पेपर 3 पे पढ़े सर बुक का नाम पता है सैंपल लाइक एस संपत एंड कोकरेन आई गेस आई हैव मेंशन टू बुक्स या सर ISS में no number of attempts का limit होता है क्या है limit यार uh, I haven't read about it क्योंकि <laughs> इतनी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक हाँ I think I haven't read about it अच्छा sir corporate और ISS में कौन best है corporate versus ISS आपको दोनों experience है अलग <laughs> it's your personal choice है ना देखो यार nothing is perfect like whatever you feel whatever your requirements and whatever your family is into it's your personal choice hmm. both has like pros and cons sir as only 3 months are remaining to iss exam so what should we do in the last 3 month depends how much have you prepared ki malo if you are fully prepared 
try to do more revisions at PBIQs and objective daily, subjective alongside, and Drishti one hour of uh, like GS preparation and English preparation. So let's say there are two circumstances, you have completed this labels. Then around three to four hours of objective, three to four hours of subjective, one hour of uh, GS and one uh, like half an hour also in uh, English. So objective again and again, all the PYQs, all the books, short notes, and then uh, same subjective in UPSC, do the answer writing of all the PYQs, try to do the questions from the um, special books, which I have mentioned that. And if you haven't prepared, let's say you are in the preparation phase, whatever you are prepared, uh, try to achieve, like try to complete that particular topics uh, in detail and uh, give the attempt and check uh, like how much are you into it. Hmm. Baki, yes, sir, please share your telegram link. I will not, I don't have, and I don't think there is a need to go. Sir, my graduation is complete, and my final target is ISS. So, what is the jam? What is drop jam? What is the 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 jam? दूसरा है कहीं से एमएससी एस स्टार्ट कर दूं या तीसरा है कि एम एस ना करके हम आई एस एस की प्रिपरेशन ही करना शुरू कर दे बी एस के बाद डायरेक्ट दो फर्स्ट केस पे आते हैं कि आप ड्रॉप करें और दूसरा कोई भी स्टार्ट करें ऐसे तीनों जो साथ के साथ हो सकते हैं लेट सपोज आपने कहीं पे भी एडमिशन ले लिया इसका ये फायदा होगा कि आपका बैकअप हमेशा रहेगा कि आप आई एस एस की प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो आप अगर जैम में होता है रियली गुड इनअ नहीं होते तो आप सेम पेस पे वहां पे भी रहोगे तो एक बैकअप वो हमेशा रहेगा ड्रॉप कर दोगे तो वो इन केस आई वुड से हो जाए बट टेन परसेंट फाइव परसेंट चांस है नहीं होता है तो आप दोबारा एक साल पीछे आ जाओगे कि अब मैं क्या करूं तो एडमिशन लेके इफ यू थिंक कि जैम दे सकते हो डेफिनेटली आई आई का एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक साल अगर आपको ड्रॉपिक इन द सेंस मास्टर्स में कहीं पढ़ रहे हैं या फिर कुछ है तो वो वर्थ हिट होता है आई में जाना बिकॉज वो वन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है गेटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आई लेकिन प्रिपरेशन आप उसमें साथ के साथ कर सकते हो कहीं पे भी आप एडमिशन लेके वेदर इट्स आईएसएस और जैम रोहित पूछ रहे हैं कि सर इन हाउ मच टाइम कैन वी प्रिपेयर फॉर आरबीआई अकॉर्डिंग टू यू आरबीआई प्रिपरेशन कितना टाइम लगेगा सर आरबीआई का ना सिलेबस इज वेरी लेस मतलब कि प्री देयर आर फोर टू फाइव टॉपिक्स ओनली इन प्रोबेबिलिटीज and others tough for means you have to make sure five to six topics so i think six around six months are good enough you are studying around seven to eight hours daily and plus you have a stats background okay so ye puch rahe hain ho gaya sample sir wo kai baar ho gaya jam statistics over the bata diya aapne 10 20 percent match karta hai ye ho chuka hai sir what what big mistakes one should not do while preparing for iis for preparation of ISS, uh, first of all, taking things granted, हाँ, taking things granted, कि आपने syllabus complete कर लिया तो you will be able to solve ex, uh, questions in the exam, so first thing, and uh, in that, that particular case, objective I would say, objective में you have done the but try to do all the PYQs at least two to three times, plus take seriously numerical and computer which i always say because they carry equal marks as stats in paper one and scoring them is relatively easy because they have less slavers mm -hmm. so take seriously computer and numerical my first uh, suggestion second uh, subjective pay try to uh, handwritten practice is very important let's suppose you have understood the topics your concept your derivation from shallops or notes yeah, and other stuff but unless you practice the previous year questions your topic wise ki, you know what is a like uh, uh, quality control what are its advantages disadvantages but writing them in a sequence manner is completely different so subjectively don't think things granted that you have uh, studied it you have learned it if you don't do the practice it's not of no use those presentation and abhi dobara continue karne hai stop kare yahi pe i can depend ek baar kar lete hain 5 10 minute kar lete hain chat ka 5 10 minute aur kar lete hain join with the same link but ye expire ho jayega to khud hi end ho jayegi meeting to same link se join kijiye ha na photo le liya hu chat ka you can discuss ठीक है तो एक बार और कर